ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുകയാണ് ഒബ്സർവേഷൻസുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതായിത്തീരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസും ലിമിറ്റേഷൻസും ആണ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എഴുതിക്കൂടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്കുറേറ്റ് അല്ലെങ്കിലോ എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളായി എന്നുള്ളത് അതും തന്നെ എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എഴുതുക ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നേ ഇല്ല ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കുറവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ അതിപ്പോൾ ചേച്ചി എന്താ അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കാനും അതുപോലെ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇടാനും ഉള്ള പരിമിതികൾ അതായത് സമയം പരിമിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊരിക്കലും ഗൂഗിൾ ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് തന്നെ എഴുതാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ആ ഒരു സ്റ്റഡീനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടൂൾ ഓർ ടെക്നിക് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററി പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ആക്യുറസി നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് കൃത്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു ആയിട്ട് നിർത്തില്ല അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ ഒരു വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നല്ല വാലിഡിറ്റിയും റിലയബിലിറ്റിയും ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നും കൂടി ഈ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെറ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സയൻസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് ഒരു സെറ്റ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ നാലാമത്തെ ആളാണ് ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് മെഷീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്കിതിൽ മൂന്നെണ്ണം കേട്ടോ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് മെഷീൻ ഒബ്സർവേഷൻ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല സന്തോഷമായില്ലേ പക്ഷെ അതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിലബസ് കണ്ടാൽ വിചാരിക്കുക ഓ ഇത്ര ഉള്ള പഠിക്കാമെന്ന് ബുക്കിൽ ആ ഭാഗം എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അട്ടിപ്പൊളിയായി ബോധം പോണ വഴി അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് പേഴ്സണലി ബൈ ദി ഒബ്സർവർ അതായത് അയാൾ ഇങ്ങനെ വേപ്പെട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മേഘം എന്താ അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് നിൽക്കണു അതായത് അയാൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നുന്ന ആ ഒബ്സർവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരാൾക്ക് കാണുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക
നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കാണുക അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുക അവിടെ ഒരിക്കലും ഒബ്സർവറിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒബ്സർവേഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദി ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്സർവർ ആൻഡ് ദി റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ മെക്കാനിക്കൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് പോയാലോ കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യ കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് നേരത്തെ കൂട്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരും നമ്മളൊരു ജനറലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സർവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ എത്രത്തോളം ആക്കുറസി ഉണ്ടാവണം എത്രത്തോളം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനം ഓക്കെ ഇനി അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺകൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു വിട്ട പോലെ ഓക്കെ അതായത് പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുക നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഒബ്സർവർ വ്യൂ തിങ്സ് ഓർ ഇവൻസ് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസിന് സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സർവർക്ക് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ കണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു നാച്ചുറൽനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നാച്ചുറൽനെസ്സും അതുപോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുക എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു തൃപ്തിയും അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഓക്കെ ബാക്കി എന്ത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുക ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചത് വിശല വിശകലനം ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടി വർണ്ണിച്ച് എഴുതാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു റിസർച്ച് മെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്സർവർക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടി അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഓക്കെ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വെറും ലാബും ലാബിൻ്റെ അകത്തുള്ള നാല് ചുവരുകൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ആ നാല് ചുവരുകൾക്ക് പുറത്താണ് അല്ലേ പുറം ലോകത്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഹ്യൂമൺ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് മെഷീൻ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഹ്യൂമൺ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒബ്സർവറിൻ്റെ നിരീക്ഷകൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇല്ലേ കണ്ണ് കൊണ്ടോ ചെവി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ടോ മൂക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്വക്ക് കൊണ്ടോ ഓക്കെ
അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ മോണിറ്റർ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ഡാറ്റ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേച്ചറിനെ അതിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു മെഷീൻ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് അല്ല സോറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അത് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ടൈം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി സെൽഫിഷുകളാവരുത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബുലേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് അതായത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും സാമ്പിളിങ്ങും അല്ല റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ എത്രത്തോളം പഠിക്കാണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പട്ടെ ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എത്തുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്യൂൺഡ് അപ്പോൾ ബൈ ബൈ